हेलो एवरीवन वेलकम टू स्वामी विवेकानंद कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल आज हम लोग देखने वाले हैं टेन स्टैंडर्ड साइंस टू का चैप्टर नंबर वन एज पर अवर प्रीवियस वीडियो ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन इसके हमने पहले वन एंड टू ऐसे दो लेक्चर्स अपलोड किए है आज हम लोग देखने वाले उसका लेक्चर नंबर थ्री जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन ठीक है इसका जो प्रीवियस वीडियो है लेक्चर नंबर वन और टू इसमें हमने डीएनए आरएनए और जेनेटिक्स के रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं सेकंड जो वीडियो है उसमें हमने इवोल्यूशन के रिलेटेड जो थेरोटिकल पार्ट है वो सारा अपलोड किया है जिसमें इवोल्यूशन किसे बोलते हैं इवोल्यूशन की सारी प्रोसेस कैसी है ये सारी चीजें उसमें एक्सप्लेन की है ठीक है आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर थ्री जो कि इसका लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का हेरिडिटी और इवोल्यूशन का जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है इसमें जो डार्विन नाम के साइंटिस्ट है इनका एक नेचुरल सिलेक्शन का फिनोमिन है वो हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड जो लैमार्क नाम के साइंटिस्ट है उनका एक फिनोमिन है लैमार्किज्म वो देखने वाले हैं थर्ड है स्पेसिएशन स्पेसिएशन का एक नया कॉन्सेप्ट है वो हम लोग देखेंगे और चौथा पार्ट है ह्यूमन इवोल्यूशन ये एक पार्ट हम लोग देखने वाले हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन जो है ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ये कैसे हुई ह्यूमन इस अर्थ पे कैसे इवॉल्व हुए ये सारे चारों टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि पूरे थेरोटिकल है ठीक है लेकिन बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग टॉपिक है ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया ये पूरा थेरोटिकल पार्ट है ठीक है ह्यूमन इवोल्यूशन जो है हिस्ट्री डार्विन थेरी का हिस्ट्री जो है नेचुरल सिलेक्शन का ये सारा आज का जितना भी लेक्चर है पूरा थेरोटिकल पार्ट है ठीक है लेक्चर नंबर थ्री जिसमें मैंने क्या किया है टेक्स्ट बुक का सारा जो कंटेंट है एकदम लाइन टू लाइन पूरा मैंने स्क्रीन पे लाया है आप मेरी आवाज तो सुन ही रहे हो और स्क्रीन पे आपको सारा कंटेंट दिख रहा है ठीक है अगर आप साइमल्टेनियस दोनों चीजें करोगे मतलब स्क्रीन का पूरा कंटेंट रीड करेंगे जिससे आपका लाइन टू लाइन पूरा रीडिंग हो जाएगा और मेरा वॉइस तो आपको सुन ही रहा है तो सुन के सुन के आपका सारा जो भी चैप्टर है वो पूरा याद हो जाएगा लर्न हो जाएगा ये जस्ट लाइक हिस्ट्री पार्ट है इंटरेस्टिंग पार्ट है लाइन टू लाइन सारे मीनिंग्स में आपको एक्सप्लेन करने ही वाला हूं तो आपको दो तीन बार अगर ये वीडियो रिवाइज करके देखोगे तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो पूरा ध्यान देके आपको सुनना है ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं जिसमें दिया है देखो फर्स्ट पॉइंट डार्विन थेरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ठीक है इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि हिवोल्यूशन जो है ये इवोल्यूशन का प्रोसेस कैसे हुआ ठीक है तो कैसे हुआ हमको पता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो फर्स्ट यूनिसेलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए और वो भी कहां पे इवॉल्व हुए तो वो ओशनिक वाटर में इवॉल्व हुए ठीक है उसके बाद में फिर क्या हुआ ये यूनिसेलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल्स में कुछ केमिकल रिएक्शन हुए एंड केमिकल रिएक्शन होने के बाद में ऐसे कुछ मल्टी सेलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेनी सेल्स वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए फिर ठीक है फिर धीरे धीरे क्या हुआ प्लांट्स एनिमल्स इनमें बहुत सारी डायवर्सिटी क्रिएट हुई और आज भी सारा इवोल्यूशन का प्रोसेस कंटिन्यूस है ठीक है तो डार्विन का मानना यह था कि ये जो इवोल्यूशन का कंटिन्यूस प्रोसेस हुआ इस प्रोसेस में जो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में खुद में ऐसे कुछ मॉडिफिकेशन किए जो मॉडिफिकेशन से वो पूरे इवोल्यूशन के प्रोसेस में कंटिन्यू हुए ठीक है जैसे कि उसने बताया कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो इवोल्यूशन के प्रोसेस में खुद में उनमें बहुत सारी कॉम्पिटिशन थी ठीक है आज भी हम लोग देखते हैं सारे सेक्टर्स में कॉम्पिटिशन है ह्यूमन बींग्स में है प्लांट्स में है एनिमल्स में है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुद को बचाने के लिए कॉम्पीट करते हैं ठीक है तो ये जो सारी कंपटीशन है इस कंपटीशन में जो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में खुद को मॉडिफाई किया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ में खुद को एडजस्ट किया ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवोल्यूशन के प्रोसेस में कंटिन्यू हुए और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुद को मॉडिफाई नहीं कर पाए खुद को फिट नहीं कर पाए खुद को एडजस्ट नहीं कर पाए ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म ये प्रोसेस में पेरिश हुए डिसअपियर्ड हुए ठीक है जैसे मैं पढ़ता हूं देखो यहां पर दिया है इसके लिए डार्विन ने क्या किया एक बुक लिखा चार्ल्स डार्विन एड कलेक्टेड एन्यूमरेबल स्पेसीज स्पेसिमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वेश ऑफ दो स्पेसिमेंट ही पब्लिश द थेरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विच प्रीचेस द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ठीक है मतलब क्या 
कि ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन के प्रोसेस में सर्वाइव हुए जिनमें खुद में कुछ मॉडिफिकेशन किए मतलब जो फिट थे जिसने खुद को फिट किया मॉडिफाई किया और वो इवोल्यूशन के प्रोसेस में कंटिन्यू हुए और ये सारी प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए डार्विन ने एक बुक लिखा जिस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पेसिस ठीक है इसमें वो क्या बोलता है देखो वाइल एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट डार्विन सेज दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली ऑल द ऑर्गेनिज्म कॉम्पीट विथ ईच अदर इन अ लाइफ थ्रेटनिंग मैनर ठीक है मतलब क्या होता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो इवोल्यूशन के प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व हो रहे थे वो कैसे इवॉल्व हुए वो हमने लास्ट के लेक्चर में देखा था तो इनमें बहुत ज्यादा लाइफ सेटनिंग कंपटीशन था जानलेवा कंपटीशन था तो इस कंपटीशन में जिसने खुद को बचा लिया खुद को मॉडिफाई किया ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन के प्रोसेस में कंटिन्यू हुए ठीक है एंड दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन ठीक है नेचुरल सिलेक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज नेचर सिलेक्ट ओनली दो ऑर्गेनिज्म विच आर फिट टू लिव ठीक है मतलब क्या होता है कि नेचर ने ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट किया ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को कलेक्ट किया सिलेक्ट किया जो कि फिट थे ठीक है मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ने मॉडिफाई किया खुद ने मॉडिफिकेशन किया एक्सटर्नल एनवायरमेंट के साथ में एडजस्ट किया ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन के प्रोसेस में कंटिन्यू हुए एंड रेस्ट पेरिज मतलब क्या कि जिन्होंने एडजस्टमेंट नहीं किया ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म पेरिश हो गए डिस्ट्रॉय हो गए इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे तो वो है डायनासोर्स लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डायनासोर्स कुछ देर कुछ इयर्स के पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे इवॉल्व हुए थे लेकिन कुछ नेचुरल कैलामिटीज से या फिर नेचुरल एनवायरमेंट से उनको खुद को एडजस्ट नहीं वो कर पाए इसके लिए वो इवोल्यूशन के प्रोसेस से डिस्ट्रॉय हो गए पेरिश हो गए ठीक है सो नेचुरल सिलेक्शन मीन्स वॉट द ऑर्गेनिज्म विच आर एबल टू एडजस्ट विद द एक्सटर्नल सराउंडिंग दैट ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू विद द इवोल्यूशन प्रोसेस एंड द ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट एबल टू कंटिन्यू एंड द ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट एबल टू एडजस्ट विद द सराउंडिंग दैट ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय इन द इवोल्यूशन प्रोसेस दिस इज कॉल्ड डार्विन थेरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ठीक है आगे देखो क्या बोलता है डार्विन डार्विन बोलता है कि सस्टेनिंग and selected organisms can perform reproduction and thereby give rise to the new species theek hai matlab kya hua ki jo organism sustain hue evolution ke process mein fir unhone kya kiya unhone reproduction kiya obviously aur reproduction karne ke baad mein kya hota hai humko pata hai characters jo hai wo next generation mein kya hote hai transfer hote hai theek hai fir next generation mein jo character transfer hue fir wo jo genes hai wo wo generation mein modify hue theek hai फिर वो डेवलप हो गए वो जीन्स और वो जीन्स फिर नेक्स्ट जनरेशन में और मॉडिफाई होके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हुए ठीक है फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ डार्विन थेरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज वाइडली एक्सेप्टेड ये जो थेरी है डार्विन की ये पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है मैंने जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि इवोल्यूशन के प्रोसेस के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना थेरी बनाया ठीक है इवोल्यूशन के ऊपर बहुत सारे रिलीजियस कॉन्सेप्ट भी है ठीक है माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है लेकिन डार्विन थेरी जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड है लेकिन इसके भी क्या है बहुत सारे कुछ ऑब्जेक्शन है कुछ ऑब्जेक्शन नीचे दिए देखो फर्स्ट ऑब्जेक्शन है नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन मतलब क्या कि इवोल्यूशन का प्रोसेस होने के लिए सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन ये आ, मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं है ठीक है मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे कि जिससे इवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ नेचुरल सिलेक्शन ये एक ही फैक्टर ऐसा नहीं है और एक मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर है जो हम लोग आगे देखने वाले हैं जिसको लैमार्किज्म बोलते हैं सेकंड देखो ऑब्जेक्शन क्या है डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन जैसे कि डार्विन ने बोला कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया कुछ मॉडिफिकेशन uh, किए फिर कुछ यूजफुल थे कुछ यूजलेस थे ऐसे मॉडिफिकेशंस क्या क्या हुए ये डार्विन ने एक्सप्लेन नहीं किया ये भी उसका एक ड्रॉबैक था थर्ड देखो देर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड एब्रप्ट चेंजेस ठीक है मतलब इवोल्यूशन के प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस हुए कौन कौन से स्लो चेंजेस थे कौन कौन से फास्ट थे कौन कौन से एब्रप्ट चेंजेस थे ये चेंजेस डार्विन ने एक्सप्लेन नहीं किए ठीक है बट इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस ऑब्जेक्शन डार्विन वर्क ऑन इवोल्यूशन एज बीन अ माइल 
ठीक है जैसे कि मैंने बोला ये डार्विन का थेरी जो है पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है इसमें कुछ ऑब्जेक्शन भी थे लेकिन डार्विन का ये जो वर्क है ये बहुत ही बड़ा माइलस्टोन था इवोल्यूशन के प्रोसेस के लिए ठीक है डार्विन के बारे में देखो इस स्लाइड पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन 1809 टू 1882 ये इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे प्रपोज द थेरी ऑफ इवोल्यूशन ही शोड दैट ऑल द स्पेसिज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है इवॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स फ्रॉम कॉमन एनसेस्टर ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था लास्ट लेक्चर में बताया था कि डार्विन ने क्या बोला था कि नेचुरल सिलेक्शन का कंप्लीट प्रोसेस हुआ मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम जो थे वो नेचुरली कुछ चीजें एनवायरनमेंट से एक्सेप्ट कर रहे थे ठीक है चूज कर रहे थे और नेचर भी ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट कर रहा था जो इवोल्यूशन के प्रोसेस में खुद को मॉडिफाई कर रहा था ठीक है तो इस प्रोसेस में क्या हुआ सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने एंसेस्टर से इवॉल्व हुए फिर उनका जो एंसेस्टर है उस एंसेस्टर ने कुछ जीन्स जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन किए फिर वही जीन्स जो है वो मॉडिफाई हुए फिर से नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफर हुआ और ऐसे एंसेस्टर से क्या हुआ सारा इवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ ठीक है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लैमार्किज्म जीन बैप्टिस लैमार्क नाम के एक साइंटिस्ट थे इन्होंने कहा प्रपोज किया देखो प्रपोज दैट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन मतलब लैमार्क का बोलना क्या था कि ये जो इवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ इनमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी रिस्पॉन्सिबल थे ठीक है मतलब क्या हुआ इसका एक बेस्ट एग्जांपल इन्होंने दिया है जिराफ का ठीक है देखो आगे देखते हैं उसको एंड द रीजन बिहाइंड दो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इज एक्टिविटीज और लेजीनेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म ठीक है मतलब क्या हुआ कि इवोल्यूशन के प्रोसेस में कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हुए ठीक है जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया है देखो ये जो जीराफ है या फिर आगे भी दो चार एग्जांपल और दिए हैं इन्होंने क्या किया ये ब्राउजिंग कर रहे थे प्लांट मटेरियल का ल्यूज खा रहे थे फिर ऐसे प्रोसेस में क्या हुआ उनका जो नेक है वो कंटिन्यूसली थोड़ा सा लॉन्ग होते चल गया ठीक है फिर ये क्या हुआ ये एक मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस था इवोल्यूशन के प्रोसेस में ठीक है ही कॉल दिस कॉन्सेप्ट एज प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिस यूज ऑफ ऑर्गन फर्दर ही सेड दैट नेक ऑफ जीराफ हैज बिकम टू लॉन्ग ड्यू टू ब्राउजिंग ऑफ ल्यूज ऑफ ऑल टॉल प्लांट बाय एक्सटेंडिंग देयर नेक फॉर सेवरल जनरेशन ठीक है मतलब क्या कि ये जो जीराफ थे इनको प्लांट मटेरियल जो ल्यूज था वो खाने के लिए ये क्या करते थे अपना नेक को थोड़ा सा टॉल लेके जाते थे ऊंचा करते थे फिर इस प्रोसेस में ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस था इस कंटिन्यूस प्रोसेस में क्या हुआ उनका जो नेक है वो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया ठीक है सो दिस इज अ मॉर्फोलॉजिकल चेंज और ये क्यों हुआ इट्स बिकॉज ऑफ यूज और डिस यूज ऑफ ऑर्गन ठीक है इट बिकॉज ऑफ एक्टिविटीज और लेजीनेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म ठीक है सेकेंड एग्जाम्पल उसने दिया कि शोल्डर्स ऑफ आयन स्मिथ हैव बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू फ्रिक्वेंट हैमरिंग मूवमेंट मतलब जो आयन स्मिथ होते हैं जिनको हम लोग लोहार बोलते हैं हिंदी मराठी में ये लोग क्या करते हैं कंटिन्यूसली हैमरिंग करते हैं ठीक है और ये जो हैमरिंग प्रोसेस से क्या था क्या हुआ उनका जो शोल्डर्स है वो स्ट्रांग हो गया ठीक है तो ये भी एक क्या है मॉर्फोलॉजिकल चेंज है ठीक है ये हो रहा है उनके कंटिन्यूस एक्टिविटीज से फिर ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हुआ और ये भी इवोल्यूशन के लिए एक रिस्पॉन्सिबल फिनोम है ऐसा लैमार्क ने बोला ठीक है विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड इमू हैव बिकम विक ड्यू टू नो यूज लेग्स ऑफ बर्ड्स लाइक स्वैन एंड डक इनका भी एग्जाम्पल दिया जैसे कि स्वैन है डक है ऑस्ट्रिच है ये जो बर्ड्स है इनके भी जो लेग्स है वो क्या हो गए वो यूज नहीं करते थे इसके लिए वो लूज हो गए ठीक है वो वीक बन गए स्नेक्स जो है स्नेक्स का भी ऐसा ही एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि वो बरोइंग एक्टिविटी कंटिन्यूसली करते थे सॉइल में बरोइंग हैबिट उनका होता है स्नेक्स का हमको पता है फिर ये बरोइंग हैबिट से क्या हो गया उनके जो लेग्स है वो भी वीक हो गए उनके लेग्स में मॉडिफिकेशन हुआ ठीक है ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर टाइप ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनादर जनरेशन ठीक है मतलब ये क्या है ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है मतलब क्या कि ये जेनेटिक कैरेक्टर्स नहीं है जीन्स में और जीन्स के वजह से इनमें जो है वो मॉडिफिकेशंस नहीं हुए ये जो सारे मॉडिफिकेशंस हुए हैं 
ये मॉडिफिकेशन है एक्वायर्ड मतलब क्या इस लिविंग ऑर्गेनिजम में ये एनिमल्स और प्लांट्स में क्या किया खुद में एक्सटर्नल एनवायरमेंट से एडजस्ट करने के लिए और कुछ एक्टिविटीज और लेजीनेस के वजह से खुद में कुछ एरेक्टर्स कैरेक्टर्स एक्वायर्ड हुए ठीक है सो दिस इज कॉल्ड एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड दिस इज कॉल्ड द थेरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स और लैमार्किजम ठीक है मतलब क्या कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ ना कुछ मॉर्फोलॉजिकल एक्टिविटीज करते हैं उसमें कुछ एनिमल्स ऐसे है कि जिनमें क्या हुआ ऐसे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हुए जिसको लैमार्क ने बोला इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स और लैमार्किज्म ठीक है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज और देयर जनरेशन ड्यू टू नो यूज एट ऑल वाइडली एक्सेप्टेड बट ट्रांसफर ऑफ दो कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वॉज रिजेक्टेड ठीक है मतलब ये जो डार्विन के बाद में ये जो लैमार्क नाम के साइंटिस्ट थे इनका जो लैमार्किज्म का कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट पे भी एक बड़ा ऑब्जेक्शन था वो ऑब्जेक्शन क्या है कि जो भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद में एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ले रहे थे या फिर कैरेक्टर्स एक्वायर्ड कर रहे थे उसमें क्या हो गया वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है एंड दैट इज ड्यू टू एक्टिविटीज और लेजीनेस ठीक है तो जरूरी नहीं है कि वो भी सेम कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो गए ठीक है जैसे कि आयन स्मिथ है वो क्या कर रहे थे कि उनका शोल्डर्स जो है वो एक्टिविटीज से स्ट्रांग हो रहा था तो इसका इसका मतलब जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन में भी वही कैरेक्टर सेम ट्रांसफर हो गए ठीक है मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे ये जो इनका लैमार्किजन का कॉन्सेप्ट था और ये जो पॉइंट था ये लेकिन रिजेक्ट हुआ ठीक है ये सारे साइंटिस्ट ने इसको एग्री नहीं हुए बिकॉज इट हैड बीन वेरीफाइड मेनी टाइम्स दैट मॉडिफिकेशन ब्रॉट इन यूज आर नॉट ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन है ना मतलब क्या कि जो मॉडिफिकेशन है जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर्ड होगा ऐसा फिक्स नहीं है ठीक है सो देर फॉर लैमार्क थीरी वॉज डिस्प्रूड ये भी डिस्प्रूड हुआ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर द कैरेक्टर विच इट हैज एक्वायर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन दिस इज कॉल्ड एनसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ठीक है मतलब क्या कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद में कुछ कैरेक्टर्स एक्वायर कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड लैमार्किज्म उसके कुछ एग्जांपल भी है जो लैमार्क ने दिए लेकिन सेम कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो गए ही ऐसा फिक्स नहीं है ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट दी लैमार्क लैमार्क के रिलेटेड यहां पे भी कुछ इंफॉर्मेशन दिए है जस्ट लाइक डार्विन ठीक है नेक्स्ट लाइफ पे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्पेशन स्पेसिस के रिलेटेड लास्ट ईयर हमने डेफिनेशन पढ़ी है स्पेसिस इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स ठीक है मतलब स्पेसिस या लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप होता है कि विच कैन इंटरब्रिट देयर सेल्फ जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं ठीक है ई स्पेसिस ग्रो इन स्पेसिफिक जोग्राफिकल कंडीशन ठीक है मतलब ये जो स्पेसिस होते हैं ये स्पेसिफिक जोग्राफिकल कंडीशन में ग्रो होते हैं ठीक है अभी स्पेसिएशन मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया है फॉर एग्जाम्पल ये एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है कोई भी सपोज फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स है या फिर कोई प्लांट्स है या फिर कोई एनिमल्स है कोई भी यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे तो ये जो मेन पॉपुलेशन है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जोग्राफिकल बैरियर्स आते हैं ठीक है तो ये जोग्राफिकल बैरियर से क्या होता है यहाँ का फिफ्टी परसेंट पॉपुलेशन समझो डिवाइड हुआ ठीक है और वो कहीं और जाके रहने लगा वो कहीं और जाके शिफ्ट हुआ तो यहाँ का जो पॉपुलेशन है उसका जोग्राफिकल कंडीशन टोटली डिफरेंट है और यहाँ का जो पॉपुलेशन है यहाँ का पूरा जोग्राफिकल कंडीशन डिफरेंट है ठीक है तो इस केस में क्या होगा ये जो यहाँ के स्पेसीज है वो क्या करेंगे खुद में कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस करेंगे खुद में एक्सटर्नल एनवायरमेंट को एडजस्ट करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे ठीक है तो ये एक अलग से स्पेसीज बन जाएगा और यहाँ का भी जो है जोग्राफिकल कंडीशन टोटली डिफरेंट है तो ये भी सेम केस करेंगे जो ये स्पेसीज ने किया ठीक है तो इस प्रोसेस में क्या हुआ इवोल्यूशन में ऐसे बहुत सारे जोग्राफिकल बैरियर्स आए और इस जोग्राफिकल बैरियर से क्या हुआ डिफरेंट टाइप के स्पेसीज जो है वो इस अर्थ पे इवॉल्व हुए ठीक है इसका और एक बेस्ट एग्जांपल लेंगे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स है हम लोग है जो समझो महाराष्ट्र में रह रहे ठीक है लेकिन महाराष्ट्र से समझो हम लोग यहां से लेके शिफ्ट हो गए कहीं और 
पूरे इंडिया का कोई एग्जाम्पल लेंगे फॉर एग्जाम्पल कश्मीर में गए या फिर साउथ के कुछ स्टेट में गए या फिर राजस्थान में गए ऐसे जगह पे गए कि जो महाराष्ट्र से टोटली एक्सटर्नल एनवायरमेंट उनका चेंज है तो ठीक है तो इस जगह पे जाने के बाद में ये जो स्पेसीज है वो वहां पे जाके क्या करेगा वो एनवायरमेंट के साथ खुद को एडजस्ट कर लेगा ठीक है और एडजस्ट करने के बाद में क्या हो जाएगा कि ये स्पेसीज कुछ और डिफरेंट बनेगा और ये स्पेसीज कुछ अलग बनेगा तो इवोल्यूशन के प्रोसेस में ऐसे बहुत सारे स्पेसीज जो है वो इवॉल्व हुए बनते गए एंड दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिएशन ठीक है तो स्पेसिएशन ये जो कॉन्सेप्ट है इसका भी इवोल्यूशन के प्रोसेस में बहुत बड़ा रोल है ठीक है देर फूड एंड एबिटैक रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड पीरियड इज डिफरेंट हाउ एवर जेनेटिक वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसिस है ना मतलब क्या हुआ जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो स्पेसिस इवॉल्व हुए फिर यहाँ का जेनेटिक वेरिएशन चेंज हो जाएगा यहाँ का जेनेटिक वेरिएशन चेंज होगा होगा फिर ये जो स्पेसीज है ये रिप्रोडक्शन करेंगे फिर इनसे कुछ और स्पेसीज फॉर्म हो जाएंगे इनसे एक और स्पेसीज फॉर्म हो जाएंगे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्पेसीज पूरे वर्ल्ड में पूरे अर्थ पे इवॉल्व हुए ठीक है बिसाइड जोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल सिमिलरली जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑल्सो लीड्स टू स्पेसिएशन मतलब जो जोग्राफिकल आइसोलेशन है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है ये भी स्पेसिएशन के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने एक्सप्लेन किया ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेसिएशन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ह्यूमन इवोल्यूशन ठीक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा सा हिस्टोलॉजिकल है हिस्ट्री टोटल इसमें दिया है ठीक है स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारे पॉइंट देखेंगे पूरा लाइन टू लाइन में आपको बताऊंगा यहाँ पे ठीक है The biodiversity that is known today has been said to be formed from very simple unicellular organism due to evolution. ठीक है इसके पहले के लेक्चर्स में हमने देखा था कि जो भी biodiversity आज हम लोग देखते हैं different types के living organisms है जिसमें plants है animals है human beings के भी बहुत सारे हमको species दिखते हैं different different animals है micro organisms है viruses है bacteria है algae है fungi है ठीक है तो बहुत सारी biodiversity अभी वर्ल्ड में अर्थ पे इवॉल्व है और एक ऐसे इवॉल्व हुई तो एक सिंपल यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म से ठीक है तो इस सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन इवोल्यूशन जो है वो कैसे हुआ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कैसे हुआ हम लोग सारा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ठीक है देखो लास्ट डायनासोर डिसपियर अप्रोक्सीमेटली सेवन क्रॉर ईयर्स है गो सात क्रॉर ईयर्स इसके पहले डायनासोर लाइक एनिमल्स थे और डायनासोर थे जो डिसपियर्ड हुए वो हमने देखा था कैसे डिसपियर्ड हुए एट दैट टाइम मंकी लाइक एनिमल्स आर सेट टू बी इवॉल्व फिर उस टाइम पे क्या हुए मंकी जैसे ऐसे कुछ एनिमल्स दिखते थे पिक्चर्स में दिख रहे हैं ऐसे कुछ एंसेस्टर्स इवॉल्व हुए मंकी लाइक एनिमल्स इवॉल्व हुए एंड फ्रॉम सम एंसेस्टर्स हु वेर मोर आर लेस सिमिलर टू द मॉडर्न ल्यूमर्स ठीक है फिर उससे क्या हुआ थोड़े से मॉडर्न ल्यूमर्स जैसे एनिमल्स फिर इवॉल्व होते चले गए ठीक है फिर से बताता हूं लास्ट डायनासोर जो है वो सेवन क्रॉर्स इयर्स आगे डिसपियर्ड हुए एट दैट टाइम क्या हुआ मंकी लाइक कुछ एनिमल्स इवॉल्व हुए जो मॉडर्न ल्यूमर्स के जैसे दिखते थे ठीक है फिर टेल ऑफ दिस मंकी लाइक एनिमल्स ऑफ अफ्रीका इज सेट टू बी डिसपियर्ड फिर ये जो मंकी लाइक एनिमल्स थे इनकी जो टेल है जो अफ्रीका में थे ये सारे मंकी लाइक एनिमल्स इनकी जो टेल है वो डिसपियर्ड हुई अबाउट फोर क्रॉर इयर्स एगो चार करोड़ ईयर्स एगो क्या हुआ फिर इनकी जो टेल है वो डिसपियर्ड हुई दे डेवलप ड्यू टू एनलार्जमेंट इन ब्रेन देयर हैंड्स वेर ऑल्सो इंप्रूव एंड दस एप लाइक एनिमल्स वेर इवॉल्व ठीक है फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ जो टेल थी वो डिसपियर्ड हुई उनका जो ब्रेन है वो एनलार्ज हुआ ठीक है ब्रेन एनलार्जमेंट हुआ उनको जो हैंड्स है वो हैंड जो है वो फ्री हो गए और एप लाइक एनिमल्स जो है वो इवॉल्व हुए ठीक है मीन दिस एप लाइक एनिमल्स रीच द साउथ अफ्रीका एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया एंड फाइनली इवॉल्व इन टू गिबन एंड और ठीक है मतलब क्या हुआ जो ये एप लाइक एनिमल्स थे फिर वो साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया में गए ट्रांसफर्ड हुए या फिर शिफ्ट हो गए ठीक है फिर उनमें गिबन और औरंगतन लाइक एनिमल्स जो है वो इवॉल्व हुए रिमेनिंग एप लाइक एनिमल्स स्टेड इन अफ्रीका एंड फ्रॉम देम गोरिला एंड चिंपांजी इवॉल्व About 2.5 पॉइंट फाइव क्रॉर ईयर्स है ठीक है फिर इससे गोरिला और चिंपांजी जैसे डायग्राम में दिख रहे ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए 
2.5 crore years ago. Evolution of some of 2 crore year old species of apes seems to be occurred in different way. They had to use their hands more for eating food and other work. ठीक है मतलब क्या हुआ ये जो चिंपांजी है गोरिलाज है फिर ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स है इनके जो हैंड्स है वो थोड़े से फ्री हो गए फिर वो ईटिंग फूड और कुछ अदर वर्स के लिए वो अपना हाथ का यूज करते थे ठीक है डायग्राम में जो दिया है ऐसे कुछ इम्यूनिवलेशन का प्रोसेस एक रफली बताते हैं जैसे कि देखो यहाँ पे दिया बुक का डायग्राम है सेवन क्रॉर इयर्स एगो जो है वो एंशंट ल्यूमर्स लाइक एनिमल्स जो है इवॉल्व हुए फिर ये जो है एरिप्टोपेथिकस ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व हुए फिर ड्रायोफिथिकस इवॉल्व हुए फिर रामाफिथिकस है वो इवॉल्व हुए फिर ऑस्ट्रेलोफिथिकस है वो इवॉल्व हुए फिर धीरे धीरे 20 लाख इयर्स एगो स्किल्ड ह्यूमन जो है वो इवॉल्व हुए फिर मैन विथ इरेक्ट पोस्चर ऐसे इरेक्ट पोस्चर जो है स्ट्रेट हो गए ह्यूमन बींग्स वो जो था वो फिफ्टीन लैख ईयर्स एगो जो प्रोसेस हो वो हुई फिर नियंडर थेल मैन जो है वो इवॉल्व हुए ठीक है और फिर क्रो जो मैन है वो इवॉल्व हुए और ऐसे स्टेप बाय स्टेप सारा ह्यूमन इवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ इसको क्रॉर्स और लैक्स ऑफ इयर्स लगे एक दो साल का ये प्रोसेस नहीं है ठीक है दोज एफ स्टार्टेड टू लिव ऑन लैंड एज द फॉरेस्ट स्टार्टेड टू डिक्लाइन ड्यू टू ट्राई एनवायरमेंट देर लंबर बोन डेवलप इन सच अ दैट दे स्टार्टेड टू स्टैंड इरेक्ट पोस्टर इन ग्रास लैंड एंड देर बाय देर हैंड्स बिकम अवेलेबल फॉर यूज एनी टाइम ठीक है मतलब क्या कि जैसे ऐसे कुछ वो मंकी लाइक ऑर्गेनिजम्स थे ठीक है चिंपांजी गोरिला जैसे ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए और इनका जो लंबर बोन है वो लंबर बोन जो है वो ऐसे इरेक्ट पोस्चर में आ गया ठीक है और ये जो ऐसे झुक के थोड़ा सा चलते थे ह्यूमन बींग्स वो थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेट पोस्चर में आ गए और सीधा चलने लगे ठीक है मतलब उनका जो पोस्चर था वो ऐसा इरेक्ट हुआ स्ट्रेट हुआ ठीक है दिस फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल्स इरेक्ट पोस्चर Which were using their hands have evolved two crore years ago. और ये जो erect posture और इनका जो हाथ है वो पूरे hand जो free हो गए वो अपना hands का use करने लगे और ये जो सारी process है वो कब हुई two crore years ago. ठीक है फिर से बता रहा हूं हम लोग क्या देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं human evolution का process ये पूरा theoretical part है step by step human कैसे evolved हुए ये सारा हम लोग देख रहे हैं First record of human like animals is with us. इन देम फॉर्म ऑफ रामापेथिकस एप लाइक फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका ठीक है फिर ऐसे कुछ एनिमल्स इवॉल्व हुए ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हुए जिनको रामापेथिकस बोलते थे ठीक है आफ्टर वर्ड दिस एप ग्रोन अप इन साइज एंड बिकेम मोर इंटेलिजेंट ये जो रामापेथिकस थे इनका ब्रेन थोड़ा सा इंक्रीज हुआ और वो काम करने लगे वो सोचने लगे वो इंटेलिजेंट बनने लगे ठीक है दस एप ऑफ साउथ अफ्रीका इवॉल्व अबाउट फोर्टी लैक इयर्स है ठीक है फिर ऐसे जो रामाफिजिकस है एपलाइक ऑर्गेनिजम्स है वो फोर्टी लाइक इयर्स है वो इवॉल्व हुए जिनके हैंड्स भी फ्री थे उनका ब्रेन भी थोड़ा चलने लगा था वो इंटेलिजेंट भी थे ठीक है तो मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस ह्यूमन लाइक एनिमल स्टार्टेड टू अपीयर लाइक टू बी द मेंबर ऑफ जीनस होमो ठीक है फिर उनका आज का जैसे हमारा होमोसेपियन का मॉर्फोलॉजी है ऐसा मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर जो हमारे आज के है ऐसे फीचर्स फिर धीरे धीरे दिखने लगे वो थे 20 लाख इयर्स एगो एंड द स्किल्ड ह्यूमन इवो द स्किल्ड ह्यूमन डेवलप ठीक है फिर ये जो स्किन ह्यूमन हुए ह्यूमन हुए ऐसे ह्यूमन सारे डेवलप हुए अबाउट 15 लाख इयर्स एगो ठीक है ह्यूमन वॉकिंग विथ इरेक्ट पोस्चर वॉज इवॉल्व इट मे हैव एग्जिस्टेड इन चाइना एंड इंडोनेशिया ऑफ एशियन कंटिनेंट ठीक है मतलब क्या हुआ फाइनली 20 लाख इयर्स है गो ऐसे इरेक्ट पोस्चर वाले इंटेलिजेंट ठीक है डेवलप स्किल्ड ह्यूमन बींग सारे डेवलप हुए ठीक है और कहा डेवलप हुए चाइना इंडोनेशिया और साउथ एशियन के कुछ कंटिनेंट में ठीक है नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ अपराइट मैन कंटिन्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपिंग इट्स ब्रेन फॉर द पीरियड ऑफ वन लैख इयर्स एंड मीन वाइल इट डिस्कवर्ड द फायर ठीक है हमको पता है इसमें भी हमने पढ़ा है सारा चीज सारी चीजें ये जिसमें में एक लाख वन लाख इयर्स एगो क्या हुआ फिर ब्रेन थोड़ा सा डेवलप होने लगा फिर उनको फायर्स समझा ठीक है मतलब हम लोग फायर का यूज कर सकते हैं ठीक है थीके? जो फूड हम लोग खा रहे हैं वो हम लोग पका के खा सकते हैं फायर का यूज कर सकते हैं उसको कुक कर सकते है ये ह्यूमन्स को समझा ब्रेन ऑफ फिफ्टी थाउजेंड ईयर 
old man had been sufficiently evolved to the extent that it could be considered as member of the class wise man ठीक है जिसको हम लोग होमो सेपियन बोलते हैं मतलब फिर एक लाख इयर्स एगो जो है ऐसा वाइज मैन जो है वो क्रिएट हुआ जिसको हम होमो सेपियन बोलते हैं ठीक है नियंडरथल मैन कैन बी कंसीडर एज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वाइज मैन ऐसे कुछ नियंडरथल मैन दिखते थे पिक्चर में दिख रहा है वो फिफ्टी थाउजेंड ईयर्स एगो ये जो नियंडरथल मैन थे ये इवॉल्व हुए एंड आफ्टर वर्ड दिस इवोल्यूशन हैड बीन फास्टर देन द अर्लियर ठीक है फिर ये जो क्रोमैगन और नियंडरथल मैन थे ये 50,000 थाउजेंड ईयर्स है वो इवॉल्व हुए फिर इसकी आगे की जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हुई ठीक है जैसे कि यहाँ पे देखो शॉर्टकट में बताया है मैंने पूरा एक चार्ट बनाया है सेवन क्रॉर्स ईयर्स है देखो लास्ट डायनासोर जो है वो डिसपियर्ड हुए फोर क्रॉर्स ईयर्स है उनकी जो टेल थी वो डिसपियर्ड हुई ट्वेंटी फाइव क्रॉर्स ईयर्स है गोरिल्ला चिंपांजीज ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम अपियर्स हुए टू क्रॉर्स ईयर्स है फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल जो है वो दिखने लगे अपियर्स हुए और लैक्स ऑफ ईयर्स है जो है वो मॉर इंटेलिजेंट एप लाइक एनिमल्स अपियर्स हुए और आज भी ह्यूमन इवोल्यूशन का ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू है ठीक है अबाउट टेन थाउजेंड ईयर्स है गो वाइज मैन स्टार्टेड टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर ठीक है हमने पढ़ा है हिस्ट्री में फिर टेन थाउजेंड ईयर्स है क्या हुआ वाइज मैन को समझा ये जो होशियर एनिमल्स थे ह्यूमन बींग्स थे इनको समझा कि हम लोग एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं ठीक है मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को हम लोग कल्चर करके उनका एग्रीकल्चर करके हम लोग फूड के लिए उनका यूज कर सकते हैं ये वाइज मैन को समझा कब टेन थाउजेंड ईयर्स एगो इट स्टार्टेड टू रियर कैटल हर्ड्स फिर उन्होंने कैटल हर्ड्स भी रेयर करना स्टार्ट किया एस्टेब्लिश किया फिर सिटीज भी एस्टेब्लिश हो गए ठीक है कल्चरल डेवलपमेंट भी धीरे धीरे हो गया आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज इन्वेंटेड अबाउट 5000 थाउजेंड ईयर्स है गो एंड द हिस्ट्री हैड बीन स्टार्टेड ठीक है मतलब क्या हुआ धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स को कल्चर समझा आर्ट समझा राइटिंग समझा ठीक है ड्राइंग भी समझा फिर धीरे धीरे ये सारी चीजें एस्टेब्लिश हुई और आगे का ह्यूमन इवोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो फास्ट हुआ ठीक है मॉडर्न साइंसेस इमर्ज अबाउट फोर हंड्रेड ईयर्स है गो एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज एस्टेब्लिश अबाउट टू हंड्रेड ईयर्स है गो ठीक है मतलब पूरा मॉडर्न साइंस भी स्टार्ट हुआ ठीक है फिर हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे फिर अभी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारा हुआ और आज भी ये सारा डेवलपमेंट शुरू है चालू है हिमोल्यूशन का प्रोसेस आज भी कंटिन्यू है ठीक है सो इन दिस वे ह्यूमोल्यूशन का सारा प्रोसेस हुआ स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैंने आपको बताई ये सारे स्टेप जो है वो आपको याद रखने हैं वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखना है और स्क्रीन पे दिया हुआ सारा कंटेंट आपको रीड करना है ठीक है टेक्स्ट बुक का लाइन टू लाइन पूरा वर्ड टू वर्ड यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया इसको बस आपको एक दो बार रिवाइंड करके देखना है सारी चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएगी ठीक है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इस वीडियो में हमने देखा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का ये था लेक्चर नंबर थ्री जो कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर था इसमें हमने सारी थेरोटिकल चीजें देखी जिसमें ह्यूमन इवोल्यूशन था लैमार का थेरी था डार्विन्स का थेरी था और स्पेसिएशन का कॉन्सेप्ट था सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की लाइन टू लाइन सारी चीजें एक्सप्लेन की है वीडियो को एक से दो बार देखना है सारी चीजों आपको अच्छे से याद हो जाएगी ठीक है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर कुछ डाउट्स है तो यहाँ पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में ठीक है तो तब तक के लिए बाय